Anoche me acosté súper tarde, ¿vale? Me quedé viendo la serie que estaba viendo porque ya la tenía que terminar, o sea. Estaba viendo la serie Express. Se llama Express, la serie. Y, y me quedaba un capítulo para verlo, pero es que yo no sé a qué hora me dormí, no lo sé, no lo sé. Pero hoy me tenía que levantar temprano porque hoy tenemos que buscar las notas de 10 a 12. Digo, a ver si consigo estar ya a las 10, pasa de las primeras, pero... Oh, ¡Ay, que no hay café! Yo está vacío. No hay gota. Qué susto que me ha dado el niño, me parecía un minion. Ahí tirado al suelo. Hoy está de horroroso. Un pingüino. Hoy está de horroroso. Pues voy a dar un montón de nubes. Más frío. Amo no frío, no, no creo yo que haga frío. ¿eh? Sí, que yo tengo frío. Sí, más frío. Pero porque tú te has levantado y sin camiseta y sin nada y te has ido al salón que estaba abierto de pared en paz porque yo lo dejé refrescando, ventilando. En fin, voy a prepararme el café, voy a tomármelo y, y me voy que tengo que ir a buscar las notas. Y quiero aprovechar también que estoy en la calle y yo quería hacer más cosas pero se me ha olvidado. No sé si es pasarme por el centro comercial y buscar la mano en la camisa que me hace falta también. Para, para la boda que tenemos la semana que viene. Sí, ¿no? Ah, mira lo que le trajo ayer mi padre a los niños. Esto es. Mmm... De algún de acuerdo de eso. Sí. A cuadrado. Aunque diga que son modos. Porque ya ha crecido realmente esto. <risa> no, esto es lo visto le echa agua y sigue los pasos. Toma, guárdalo. Esto todavía no lo Y salen unos bichos. Después lo vamos a hacer y os enseñamos. Yo es la primera vez que lo veo. Yo no sabía ni qué dos tío. Eh, en fin, que me voy a preparar el café. ¡Ay! Y por fin nos vamos y llevo por aquí eh, uno de los dos pantalones de mango que el otro le está pequeño mano y creo que me voy a quedar con el grande y otra cosa más de y otra cosa que se llama león así que a ver si puedo salgo Mucho temprano Dios. y me puedo pasar por el león la mañana se me ha torcido un poco bastante resulta ser que yendo al colegio de manuel una señora ha decidido no mirar mientras sacaba su coche del aparcamiento marcha atrás y me ha dado a mí Conto y con eso, le digo, espérate un momento, no te vayas ahí que voy a aparcar coche porque estaba obstaculizando el tráfico. Y ha cogido y se ha ido. Así, tal cual. Así que aquí voy, camino de la policía, porque si soy otra cosa, es desconfía. Así que le hice una foto al coche, por suerte, antes de que se fuera. Y tengo la matrícula. Así que a ver qué nos dice ahora la policía. A ver. ¡Vamos ya! Así que nada, así se atorció mi mañana. Yo que me iba a ir ahora, después de las notas, que por cierto mis niños han sacado unas notas buenísimas. A mí no me gusta presumir. Pero lo voy a hacer. Unas notas buenísimas. Y mmm, en vez de después de las notas irme al centro comercial a, a terminar con todo el rollo de las bodas que tenía que terminar, digo, mira, como estoy ya en la calle, aprovecho. Pues aquí estoy, que voy a tener que perder, pues, no sé si media o entera la mañana en la policía poniendo la denuncia, lo que sea que tenga que poner ahora. Lo peor es que yo sé que, quién es esa persona. O sea, que es que esa mujer la veo yo en el colegio todos los días. Vamos a cruzar a venir. La veo todos los días en el colegio. No sé para qué, pa qué huye. No lo sé si... Si no tiene nada que esconder, ¿para qué huye? Si tiene seguro y tienes todo, ¿para qué huye? ¿Para qué huye? No lo entiendo. Solucionado. Bueno, solucionado. Lo que está de mi mano, solucionado. Ya ha venido la gente, ha mirado mi coche, me ha pedido los datos. Creo que ya ha localizado a la otra persona. Lo que pasa que ya os he contado. Mami. ¿Qué te pasa? Que, que no quiero ir al mercado, no quiero ir al que fuimos el otro día. Es que Lía quería ir al Prima Pría a comprar una botella. De esas que tienen las boquillas, que yo no sé cómo te puede gustar esa boquilla, Lía. Que estoy aquí intentando más realía, pero con una mano no puedo esperarse. ¿Qué botella? Lía quiere una botella de mmm, las que tiene la boquilla esta grande, que se abre. No sé ni qué hora es, pero eh, quiero ya lo lea, ¿sabes? Quiero ya lo lea, a descambiar lo que iba a descambiar. Y así me despejo, ¿sabes qué te digo? Qué puñeta, de verdad. ¡Qué puñeta! Pero bueno, no pasa nada, oye. Venga, que nos vamos y ya lo lea. Y allí se... Allí... Allí hay más botellas para elegir. Allí seguro que hay de dibujitos y todo. Vale, mamá. En el Carrefour. Que no entiendo lo que me estás diciendo. He parado. Tráeme, Manuel. He parado en la mercería. Porque después de la tarde le iba a llevar a Maricruz el pantalón de Juanma. Y me dijo, compra una especie de cinta que venden para ponerle dentro, para reforzarle el lateral del pantalón para que no se le abran las costuras. 
Así que he venido a comprarlo en un momentito para volver. Ya estamos en el centro comercial, pero lo primerito que vamos a hacer es ir al, al Carrefour a comprar la gualía. Porque yo, mira, yo le estoy viendo ya los labios blancos. Está al borde de la deshidratación. O sea, lo, lo primero. ¿Eh? <risa> Se está deshidratando la niña, no. Sí. Esa sí tiene pitorro. Qué bonita esta botella. ¿Esta quiere? ¿De sí. Star Wars? Venga, pues cógete tú también otra si vas a tener sed. Pero alguien me puede decir a mí por qué están quitando los pitorros de las botellas chulas. Sin pitorro, sin pitorro. Solo sin tienen pitorro, pitorro esta aquí. Sin pitorro. Ah, esta, agua natural. O esta, para hacer lo de los bichos, que necesita agua de botella. Ya estamos en casa. Aquí estoy todavía acordándome de los sucesos de hoy. Me voy a poner por el trípode que me voy a poner a hacer la comida porque son ya las una y media y no tengo nada hecho. Voy a hacer hoy ñoquis. Ñoquis de queso que compré el otro día. Tengo por aquí esto. Yo espero que con estos dos paquetes tengamos para los cuatro. Yo creo que sí, porque después estos hartan mucho. De queso... Mmm, relleno de queso así. Así que nada, no, voy a ver cómo se hacen esto, porque yo esto no sé cuánto tiempo hay que dejarlo. Eh, dos minutos. Vale. Por nada. Si ustedes supieran. Con lo tranquila que me estáis viendo ahora. Lo negra que he estado por dentro. Y el coraje que me ha dado de no haberme quedado ahí quieta donde yo estaba. Lo que pasa es que es que no quería molestar al resto de gente que estaban esperándome para pasar a la calle. ¿Sabes no? Uy, que se me va, que se me va a cosa. Por haberme ido a para adelante, aparcar, quitar el coche del medio para no molestar al resto de personas, el coraje que me ha dado es que ya le he cogido la tesa ya ahí. ¿Sabes ¿Sí qué te digo? O sea, me tenía que haber quedado ahí y haberme dado igual si estoy molestando o no estoy molestando y no haberme ido ahí hasta que no haya arreglado los papeles. Pero bueno, como le he dicho a Juanma, son mmm, problemas de principiante, o errores de principiante, ¿no? Por suerte es la primera vez que doy un, bueno, que doy un porrazo, no que no lo da yo, que me lo han dado a mí. Pero es la primera vez que me veo eh, metida en este suceso, inmersa en esta situación. Y encima con una mujer que yo la veo todos los días cuando voy a llevar a la niña al colegio. ¿Sabes qué te digo? Es como... Mmm, yo qué sé. Pero bueno... Después de todo, tengo que dar gracias de que mmm, por lo menos me ha dado por hacer una foto al coche y se veía tanto la marca del coche como la matrícula. Pero bueno, nada, os voy a enseñar porque he comprado. He descambiado ya por fin el pantalón gris de Manuel. Por Dios, que lo tenía ahí dando ya más fuerza de todas las cosas. Y he comprado, eh, le he cogido una camisa para la boda de la Sara. Mira, una camisa es así como de lino. Con cuello mao, mira qué mona. Me gusta, no sé, una camisa sencillita, ponérsela con un pantaloncito eh, chino. Queda monísimo. A Lía le cogió esta diadema porque quiero ponerle algo en la cabeza y no sabía qué ponerle. Y un lazo, lo que sea, eso se lo va a quitar ella. Esto ella se lo pone y como que se lo maneja mejor. Y tampoco quería yo hacerle a la niña un recogido, digo, mira, el pelo suelto y una diadema. Y ella tenía una muy bonita. Lo que pasa es que como se la pone para ir al campo, o la perdí. Era preciosa, era así como un rosa emporvado, pero oscurito, precioso. ¿Hola? Y hacía aquí como una... Como una hacía como un lacito aquí arriba. Era malísimo, pero la perdí, entonces no tiene. Así que le he cogido esta en Zara, que me ha costado 6,95. Buenísima también. Y después ahora no le he comprado el mango este cinturón. A ver si me gusta cómo le queda con la ropa nuestra de la boda y con la ropa de la boda de, de Sara, porque el pantalón le queda como muy lacio. Digo, mira, le meto un cinturón y yo creo que le va a dar un toque diferente. Así como Antelina lo he comprado en Mango. Mango Kit, 12,99. Así que ya está. Y después, pues... Esto que es lo que le he comprado a Juanma para el pantalón, para ponérselo. Es como una especie de lazo que se pone ahí metido en el pantalón para que no ceda. Para que no se le haga más. Después a la tarde iré a casa de Maricruz. Ahora me ha dicho que vaya cuando quiera. Iré después a la tarde a la hora de merenda. Y ya está. ¿Qué más tengo aquí? Ah, sí. Que he comprado bacon. Ya está. No llevo más nada. Así que nada. Voy a hacer la comida, voy a ir haciendo el bacon con la nata y eso. Le voy a echar también quesito. Y ya está. Estoy hoy más agobiada, de verdad. Qué manera de... Y no quiero que una situación así que por suerte no ha pasado nada grave, ¿sabes? Porque podría haber sido un accidente terrorífico. O sea, que te digo, al final ha sido simplemente que la mujer ha apoyado el coche, pero ha apoyado demasiado, ¿sabes? Pero eh, no quiero dejar que una situación así también eh, me dé el día. Pero es verdad que estoy ahora mismo como... ¿Por qué narices? No me habré quedado en el sitio y habré pedido los papeles en el mismo momento. Pero bueno, ya me 
un momento me he puesto tan de mala leche que lo que quería era aparcar coche y, y ir a por la tía con los papeles, rellenarlo y decirle, pero chiquilla, ¿cómo no has mirado para atrás? Por Dios, si estás dándole para atrás una calle donde pasan coches por detrás tuya. No hay solución ya, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Así que ahora lo importante es solucionarlo de esta forma y ya está. Voy a quedarme por aquí haciendo la comida y voy a llorar un rato. Oye, poco se habla mmm, de la buena pinta que tienen los ñoquis estos, ¿eh? Son súper más gordos que los otros, mucho más. Y se supone, bueno, se supone no que yo ya los he probado. Están rellenos de queso azul y están súper ricos. Por aquí dejar el plato de Juanma. Y por aquí eh, me voy a comenzar. ¡Que me aproveche, qué rico! Es eh, poco conjuntito para la boda del primo de Manuel Listo. Va más guapo. Mi niño, oye, le queda espectacular. Al final nos hemos quedado con el pantalón de la talla grande de mango, eh, con la camisa que le compra en Zara y con el cinturón también, le queda súper bonito. Y se lo voy a combinar con unas chanclas que él tiene, que son así arregladitas, tipo como de antes, que tengo también aquí. Guarda en la percha la ropa para mi boda. Ay, para que estén las dos juntas, así. Porque el cinturón que le cogió le pega también para la mía, que era mi intención. De meterle un cinturoncillo ahí que le dijera no, algo, ¿sabes? Um, ya está Que digo que Eso va a ser lo que lleve Manuel Y le va a llevar vestidito este Que lo tengo también aquí ya apartado Cuando ustedes veáis El vestido que le lleva para mi boda Os vais a morir Porque es que es el vestido más bonito que he visto en mi vida De verdad Os lo digo de corazón Es el vestido más bonito Ay, no sé si encuentro Que lo he puesto aquí con este conjuntito Mira, qué mono Este es el que va a llevar para la boda del primo tiene así como un encajito en el brazo. Es sencillo. Y ya está. Le tengo que buscar. A ver. Que todavía no sé con qué zapato ponérselo. Y en el pelo lleva la diademita esta que le he comprado. Y no sé si en el pie ponerle este zapato. Pero claro, limpiarlo. Es que este zapato está nuevo. O sea, se lo compramos el año pasado y se lo pondré a la niña dos veces. Creo que se lo voy a combinar con este zapato. De todas maneras, después quiero ir a Saavedra. Que Saavedra es una zapatería que hay aquí en Huerva. Que tiene un montón de zapatos de mujeres, de hombres, de niños. Y quiero mirarle a ver si le encuentro a Manuel el zapato que quiero para la boda nuestra. Y de paso... Alía, mira, hay un incendio y... ¡Qué fatiga, de verdad! ¡Qué fatiga! Creo que es un incendio. Porque a mí me huele una mezcla entre incendio y aquella planta... ¿Cómo se dice? Planta... Para los dolores, medicina. ¿Sabes? Aquella planta medicina. ¿A qué te huele a ti el incendio que hay? O lo que huele en la ventana. A planta medicinal, que sí. A planta medicinal, pero medicina, de... medicina de que está muy malita esa persona, ¿no? De... Está... Que se te... Cuando tiene, se te ponen los ojos rojos y todo. Sí, medicina, sí. pero esa persona, o sea, está fatal. Está, están, están quemando plantas. Está mala toda la familia. Sí. <risa> bueno, toda la familia o todo el barrio. Porque es que huele, vamos, de loco. En fin, me voy a vestir. Me voy a vestir y yo a casa de Maricruz, ¿no? ¿O nos vamos a ir los cuatro? No, no, tira, tira. No, te pregunto, pregunto. Yo pensaba que íbamos a ir, íbamos a llevar eso y nos Pues entonces, vámonos ya. Pues entonces, venga ya de vistiéndote. Porque le he dicho que sobre las 5 estoy allí y son. Ah, bueno, son las 4 y media. <risa> no sé qué vale, vale. Nada, pero... Mira, estos son los zapatos que más nos lleva. Son buenísimos, son de Zara y se lo compramos hace poco. Se lo compramos este verano. Ah, monté, hay que empezar el verano. Y son así como de antelina. Y son del mismo color que los zapatos. Así que, hay que los zapatos que. que los pantalones, así que le va súper bien. A ver qué tipo de sorpresa se lleva Maricruz. Nos vamos con la ropa media arregla y con estos niños merendando. Yo creo que es algo. Venga, vamos. Siguiente parada. Otra vez centro comercial. El abuelo, vamos a ir. El abuelo Roca, por ejemplo, es mexicano siempre. Todas las cosas que hace. <ríe> es y seguro que cuando pone como otro acento, en plan, voy a poner acento como si fuera de Cuba. No, es cubano. No, no. Sí, no. sí, siempre habla como así. ¿Qué? ¿Mexicano? Bueno, pues siempre pone el mismo acento. Si hace de cubano, pone el acento mexicano. Si hace de la isla de Canarias y eso, pone acento mexicano. Si quiere hablar como si fuera alemán, pone acento mexicano. Así que nada, ahora que ahora estamos yendo al centro comercial otra vez. Porque esta mañana los niños estaban revueltos, era ya la una y pico, casi la hora de comer y tenía que hacer la comida y todo todavía, y entonces que me vine. Y no, ni siquiera entré en Parfua, que me quiero buscar los pendientes. Eh, Juanma, le vamos a buscar... Uy, mira, un porrazo. Si es que hoy... ¡Hoy! Ah, no, esto no es un porrazo. Esto es... Sí, cierto. 
Bueno, la cuestión que Juanma se quiere buscar una camisa, un pantaloncito algo, un conjuntito para un petito. A ti nada, si tú ya lo tienes todo, niña, para la... Tampoco, ya lo tiene todo también. Para las fotos de la preboda. Porque tenemos la foto de la preboda la semana que viene y no tiene más que camiseta básica que ponerse. Entonces se va a buscar algo así como que, aunque no sea del mismo color, no tiene por qué ser el mismo claro, color. Al final, con el, con el tamaño que tengo, me voy a tener que comprar otra camiseta básica. Pero de otro color. Bueno, lo que sea, pero algo que combine así a lo mejor en tono o lo que sea con el vestido que yo me cogí el otro día. Que es así como tono tierra. Ve y tono tierra, ¿sabes? O algo que combina, a ver. Ahora os enseñamos a ver qué encontramos por las tiendas. Es mona. Juanma quiere algo así, como si fuera de punto. Esto, que esto pone... no es punto, esto es como crochet. ¿eh? Esto, que esto, es... Pone... esto es lo que se pone en los fortotes. Pero no, esto es lo que, no... que se pone, esto es lo que ponía tu abuela en la mesa camilla. Pero con la foto de la Virgen en el horto. No tengo complejo ninguno. Nada más que la picha corta. Uy, sí, hijo. No borra, <ríe> que esto con, abierto con una camiseta debajo. No, esto si me está bueno no me lo pongo. Ah, anda, mira ahí que se le van a marcar todos los pezoncillos. Sí, se verdad. te van a transparentar. Pero bueno, da igual, ¿qué más da? No pasa nada. Dos, tres XL. No sé, pruébatelo. Venga, si quieres que te quede muy ancha, sí. Te va a mirar también una camisa. Aquí abajo hay más. Pero son medianas todas. Mira, aquí, más. aquí. Aquí hay talla, cariño. Y tres, sí, pero esto no es, esto no es esto, cariño. Esto ah, es verdad, no es la misma. Está más tiesa. Duchadita. Qué mala perspectiva, ¿verdad? Acabo de salirme de la ducha. Ya me lavar el pelito que tenía ya que quitarme los bucles, eso. Vale, en realidad no tenía el pelo muy sucio, pero como tenía laca, que me echó el peluquero el lunes, tenía la necesidad ya de mmm, lavarme el pelo, porque cada vez que me iba a coger una cola, lo que sea, estaba el pelo tirante por algunos sitios de haber tenido la laca puesta. Ay, Dios, son las ocho y pico ya con la tontería, mamá se va, que tiene ahora el ensayo carnaval. Las ocho y diez. Y, ah, ay, Dios rea, toda la cara. Y nada, me voy a sentar un rato con el ordenador, que voy a editar un poquito lo de mañana, a ver si me da tiempo de dejarlo listo ahora por la noche. Y ya mañana pues, puedo editar el de pasado y a lo mejor puedo tener adelantado algunos, ¿sabes? Así puedo hacer cosas. Mañana tenemos cita con, con mi wedding. Que tengo que ir a llevar algunas cosas y hablar con ella un poco. Aunque creo que no va a ser la reunión oficial que tenemos que tener en breve ya. Porque tengo que tener una reunión con ella, pues para ver cómo vamos a poner las mesas, para ver cuánta gente se hasta va, para ver cómo quiero la decoración, en fin. Que es de lo que ella se encarga mayormente, de la decoración y de organizármelo todo. ¿no? Así que, pues mañana tengo que ir para allá porque tengo que llevarle unas cosas. Pero no sé en realidad si va a ser la reunión oficial, no creo. Me pegaré con ella una hora hablando, seguramente. Pero no como reunión oficial porque creo que tendrá que ser un poco más adelante. Y ya está, ya espera que llegue el día, básicamente. Porque yo creo que lo tengo ya todo eh, menos, o sea, menos de ropa y eso. Lo demás en plan contratado y demás, lo tengo ya todo. Todavía tengo que decidir cómo quiero el ramo porque todavía no... Como no he tenido la reunión esa con ella, no, no hemos visto a ver los ramos ni nada. Más o menos creo que sé lo que quiero, pero todavía no se lo he dicho a ella en plan para que lo encargue. Ni, ni sé cómo quiero las flores de la decoración, ni nada. Porque al final, como yo me voy a casar en un sitio, o sea que no me voy a casar por la iglesia y después me voy a cenar a un sitio, sino que yo hago mi ceremonia en el sitio donde vamos a cenar, ¿sabes? Entonces, pues aquello vamos a decorar en plan súper guay, con muchas flores y demás. Y tengo que elegir tanto el color que quiero como el tipo de flores que quiero. Y yo la verdad que de eso no tengo idea ninguna, así que mmm, necesito asesoramiento suyo. Y ya está, así que yo voy a dejar ya por aquí el vídeo. Que lo dicho, que me voy a quedar ahí editando y voy a preparar la cena y poco más. Esta noche empezaremos nueva serie porque ayer terminamos la que estábamos viendo. Que os lo dije esta mañana, la de Express, la hemos terminado y, y no sé ahora cuál empezaremos a ver. No sé, después veremos a ver qué serie está en el top. Y una de esas veremos y ya está. Y ya está, eso. Mañana tenemos la cita con la wedding y después seguramente que vayamos al centro comercial a las rebajas. Porque hoy Juan me ha estado mirando, pero como mañana empiezan las rebajas, estaba yo a todo lo que va a ser de rebaja colocado. Entonces dice, mira, paso de comprar mena y que mañana cueste como la mitad, ¿sabes? Entonces mañana. Cuando terminemos de la reunión de la wedding, o si podemos antes de la reunión, pues antes, nos pasaremos por allí, por el centro comercial, y se mirará algo. De todas formas, en el primar se ha comprado las dos camisas que os he enseñado, ahora os la enseño. 
se ha comprado dos camisas, así una es como de punto, de raya blanca y negra, y la otra es como de crochet, esperarse que voy a poner cepillo. La otra es como de crochet, que de hecho me hace gracia esto porque de verdad que me recuerda a las típicas mesa camilla estas que se ponen pero en verano, que son más fresquitas. Totalmente, tío, eso, ¿eh? Por Dios, lo que ponían las abuelas en las mesas. Un segundo llega la niña en el balcón con las pompas. Cuando pasó por ahí para ver lo que estaba haciendo, estaba soplando las pompas al cristal. Dios mío, que lo limpié el otro día. A mí es que no me duran los cristales nada. O sea, lo limpio hoy... Y por la mañana y por la tarde ya tiene de esto o salpicones de cosas que yo no entiendo, de verdad. Bueno, voy a enseñar. Mira, me he comprado esto en el Primar. Me ha costado 2 euros. Son manojitos de pestaña. Lo he cogido para ponérmelo para la boda de la Sara, detrás del pegamento. Me la he cogido de 8 milímetros. Pero no son largas. Porque a mí las pestañas muy largas no me sientan. De hecho, para la otra boda que tuve el año pasado me puse unas pestañas que son medianamente larguitas y después me veo fotos y eso y no me gusta nada. No sé por qué me las puse tan largas. Pero como yo no entiendo de pestañas porque no me las suelo poner, pues yo me cogí una y ya está. Y me he cogido esta que son manojitos para ponerme a lo mejor de mi tapa ya. Porque el otro día el peluquero, pa cuando me terminó el maquillaje, me puso unos pelillos para verme yo en plan como más o menos me va a quedar terminada. Y me gustó mucho, así que digo, mira, pues me voy a coger esta de manojitos, que parece más fácil de poner que la que es entera. Que si no se te despega por aquí, se te despega por aquí. Y me han costado 2 euros, así que no sé, dejadme el comentario qué tal sale. A ver si salen buenas. Y después Juan más ha cogido la camisa esta, ¿veis? Es como de como de crochet, crochet no se llama esto de, de, de las ropas de camilla. La ha costado 18 euros. ¿Qué? Y después se ha cogido también esta de aquí. Esta me gusta más, la verdad. La tela, la otra la veo, no sé, es que me recuerda a eso. De verdad que sí. Y esta es que se llevan un montón ahora los, los camisas así tipo de punto. De hecho Manuel tiene una que creo que es igual que esta. Porque creo recordar que también es negra y veis. Eh, esta, mirad qué mona. Me gusta. Es para la preboda, para ponérsela para la foto de la preboda y ya también se lo pondrá el día de la firma, porque nosotros firmamos un día y la ceremonia la hacemos otro. Entonces, pues va ahí en plan así un poquito más arreglado ese día, que tampoco me voy a comprar un vestido solo y expresamente para ese día, o como otras personas que a lo mejor van con un vestido de novia para ese día. No, porque al final yo lo voy a celebrar otro día y llevo mi vestido en condiciones. Pues para ese día yo lo que me voy a poner es el vestido que me compré el otro día para la foto de la preboda y él se va a poner también lo que se ponga para la preboda. Y a los niños le pondré lo mismo que se pongan para la boda de la Sara. O sea, el vestidito ese que os he enseñado y el conjunto de manos. Y después también se ha cogido unos cartetines de estos que entran cinco pares por 4 euros, eh, de estos largos para el trabajo. Y ya está. Y esta camisa que no os lo he dicho también 18 euros, ya no está mal, ¿eh? 18 euros una camisa de esta, perdona. En Sara o en cualquier otra tienda te cuesta 40, ya te lo digo. Ya te lo digo, cariño. Y nada, que voy a dejar por aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Eh, mañana me acompañaréis a la reunión de mi wedding, os contaré a ver qué es lo que hemos hablado y demás, si hablamos algo interesante. Y a ver estas pestañitas. Tengo ganas como de probármela, pero no lo voy a hacer. Que nos vemos próximamente en el vídeo, mando besazo enorme. Y si no te has suscrito, suscríbete, ¿qué haces? Suscríbete. Y que eso, que adiós.